ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான கொஷனில் இருக்கும் கொஷன் நம்பர் எயிட்டீன் ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக் ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லலாம் A force of 2.25 Newton acts on a charge. அப்போது ஒரு சார்ஜுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே சமயம் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் இது ரைட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அ சார்ஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் ஃபோர் கூலும் அப்போது ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அந்த சார்ஜுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரைட் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நியூட்டன் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அந்த சார்ஜினுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் தட் பாயிண்ட் என்ன அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஃபார்முலா தான் நமக்கு தெரியுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை கியூ அதாவது ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்குறாங்க கேள்வியில் ஃபோர்ஸும் கொடுத்தாச்சு கேள்வியில் சார்ஜும் கொடுத்தாச்சு அப்போ டைரெக்டாக அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட வேண்டியது தானே ஸோ ஃபோர்ஸ் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நியூட்டன் சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய சார்ஜ் வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்கு அப்போது இதை நம்ம சிம்பிளாக நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னா இந்த இந்த இடத்துல இந்த டென்த் பவர் மைனஸ் ஃபோரை நம்ம மேலே கொண்டு போயிட்டேன்னா அது என்ன ஆகிடும் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோராக மாறிடும் அண்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் அப்படியே தான் இருக்க போகுது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய டெசிமலில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு ஜீரோவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இது எனக்கு என்ன இருக்குது டென் அதாவது டென் டு பவர் ஃபோர் அப்படின்னா நாலு ஜீரோ இருக்குது அந்த ரெண்டு ஜீரோ மட்டும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்ன ஆகிடும் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபோருக்கு பதிலாக டூன்னு மாறிடும் ஏன்னா டூ ஜீரோ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன் அண்ட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இல்லை ஃபிஃப்டீன் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ரைட் ஃபைவ் டேபிளே பார்ப்போமே ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி இன்னொரு டூ இருக்குது அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் மறுபடியும் அதை பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேபிளில் போக போகுது த்ரீ ஒன் டைம் த்ரீ ஒன்று அண்ட் இங்கே ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரி ஓவர் ஆகுது அப்போ ஃபிஃப்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் போகுது அப்போ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இன்டு டென் டு த பவர் டூ அப்படின்னு இருக்குது விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டீன் டென் டு த பவர் டூவை ரெண்டு சீரோவை எடுத்துக்கல எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதனுடைய யூனிட்டை நியூட்டன் பர் கூலும் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ஃபோர்ஸனுடைய யூனிட் நியூட்டன் சார்ஜனுடைய யூனிட் வந்து கூலும் ஸோ நியூட்டன் பர் கூலும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தௌஸ் ஒன் ஃபிஃப்டியா இல்லை ஃபிஃப்டினா இல்லை இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவா இல்லை நமக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்கு ஆப்ஷன் சி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் கூலும் தான் நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி ஃபார் திஸ் கொஷின் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுவும் நடந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலாக